அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு சிக்னேச்சர்ஸ் பாய் ஆயுஷ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பர்ஃபெக்டான மட்டன் பிரியாணி ஈஸியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஏழ்நூறு கிராம் ஜீரக சம்பா அரிசியில் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் இதில் ஆறு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் வாங்க இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மட்டனை தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு குக்கரில் ஏழ்நூறு கிராம் க்ளீன் பண்ண மட்டனை இந்த மாதிரி மீடியம் துண்டுக்கெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஏழ்நூறு கிராம் அரிசிக்கு ஏழ்நூறு கிராம் மட்டன் எடுத்துக்கிட்டால் பிரியாணி நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போது மட்டனை ஃப்ளேவர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஹாஃப் டீஸ்பூன் உப்பு இது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு கப் தண்ணியை அளந்து ஊற்றிக்கோங்க இப்போது குக்கரை மூடி வச்சுட்டு மீடியம் ஹீட்டில் மூணு விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க மட்டன் குக்கான தண்ணியையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்து ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் நூறு கிராம் நெய் நூறு கிராம் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்த்து இரநூறு கிராமாக நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது என்ன நல்லா காஞ்சோன்னு ரெண்டு பெரிய பட்டை ஏழு கிராம்பு ஏழு ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போது அதோட நாலு வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் ஏழ்நூறு கிராம் அரிசிக்கு நானூறு கிராம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் பிரியாணி நல்லா மசாலாவாக டேஸ்டியாக இருக்கும் வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா அதை நல்லா வதக்கணும் அது சீக்கிரமாக வதக்கணுன்றதுக்காக நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகி வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் நம்ம ஆறு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பிரியாணியில் எப்போயுமே பச்சை மிளகாய் காரம் தான் தூக்கலாக இருக்கணும் இப்போது இதோட நம்ம நாலு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டனில் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ மொத்தமாக அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதக்க வதக்க தான் பிரியாணியோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது அடுத்து நம்ம முந்நூறு கிராம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளியாக நான் சேர்த்துருக்கேன் நானூறு கிராம் வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா அதோட கொஞ்சம் கம்மியாக தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆனோன்னு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இது வீட்டிலே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச கரம் மசாலா இது தான் பிரியாணியாக டேஸ்டியாகும் வெறும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மட்டும் சேர்த்து அரைச்ச கரம் மசாலா இதோட ரெசிபி வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ இதோட அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டு மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பிரியாணியில் வந்து மல்லித்தூள் சேர்க்கக்கூடாது சேர்த்தா டேஸ்ட் மாறிடும் அப்படி உங்களுக்கு சேர்க்கணுன்னா நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஜாஸ்தி சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ நம்ம சேர்த்த மசாலாலாம் நான் குக் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு லெமனோடைய ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அப்போ உடனே இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிக்கோங்க சிக்னேச்சர்ஸ் பாய் ஆஷா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க அடுத்து நம்ம மல்லியும் புதினாவும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கை நிறைய மல்லி ஒரு கை நிறைய புதினா இது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கோங்க மல்லி இலை வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட மசாலா இப்போ என்ன விட ஆரம்பிக்கும் இப்போ என்ன விட ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம வேக வச்ச மட்டன் பீஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் பீஸ் எல்லாம் சேர்த்தோன்னா இந்த மசாலாவோடய நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மட்டனை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நம்ம பிரியாணி நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ மட்டன் பீஸ் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மூன்றரை கப்பு அரிசிக்கு நான் வந்து அஞ்சு கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அதாவது ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி இதுதான் அளவு ஃபஸ்ட்டு மட்டனை வேக வச்ச தண்ணியை அளந்து ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மல் வாட்ரு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து திறந்து பார்க்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கும் இப்போது நீங்கள் இந்த தண்ணியை டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உப்பு காரம் எல்லாமே கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் இப்போ தூக்கலாக இருந்ததுன்னா நம்ம அரிசி போட்டதுக்கப்புறமா எல்லாமே கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ நம்ம அரை மணி நேரம் ஊற வச்ச ஜீரக சம்பா ரைஸை சேர்த்துக்கலாம் மூன்றரை கப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதாவது ஏழ்நூறு கிராம் கண்டிப்பாக அரிசியை அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம ரைஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக அழகாக வேகும் அதே மாதிரி நம்ம பிரியாணியாக ஃபஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் மீடியம் ஹீட்டில் தான் சமைக்கணும் ஸ்லோ குக் ஆகும்போது தான் நம்ம பிரியாணி நல்லா
இப்போ ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் தண்ணியெல்லாம் சுண்டி அரிசி ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் அரிசியை இந்த மாதிரி சமமாக செட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த ஸ்டேஜில் கீழே ஒரு பழைய தோசை தவா வச்சு மேலே இந்த பிரியாணி சட்டியை வச்சு தம்க்கு விட்டுடலாம் லிட் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம சட்டிலேருந்து வெளியே காற்று போகாமல் பார்த்துக்கணும் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி தண்ணி பிடிச்சி வச்சுட்டா போதும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு பிரியாணியை ஹை ஃப்ளேமில் தம்க்கு விடணும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஃப்ளேமை நல்லா லோ பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு தம்மில் விட்டுருங்க தம்லேருந்து ஆஃப் பண்ணி ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ சட்டியை திறந்து பார்க்கலாம் ம் இப்போ நம்ம மட்டன் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு எங்கள் வீடு கமகமனு வாசமாக இருக்குது இப்போது ரைஸ் எல்லாம் உடஞ்சிடாமல் நம்ம கீழேருந்து மேலே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பார்த்தீங்களா ரைஸ் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு மட்டன் பீசஸும் சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம இன்றைக்கி பயங்கர டேஸ்டியான மட்டன் பிரியாணியை சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம் உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பராக வந்துருந்துச்சுங்க நல்லா மசாலாவோட மட்டன் பீஸ் எல்லாம் சாஃப்டாக வெந்து பயங்கர டேஸ்டியாக இருந்தது அன்றைக்கு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்ஸையும் ப்ரொசீஜர்ஸையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி சூப்பர் சுவையான மட்டன் பிரியாணியை செஞ்சு உங்கள் வீட்டு ஆளுங்களெல்லாம் அசத்துங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ண ப்ரான்ஸ் பிரியாணியோட லிங்க்கையும் பாய் வெட்டு சிக்கன் பிரியாணியோட லிங்க்கையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அதையுமே நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நீங்கள் செஞ்ச ரெசிபியோடைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் ஏன் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா சிக்னேச்சர்ஸ் பை ஐஷா ஜிமெயில் டாட் காம்ன்ற மெயிலுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறமா இந்த வீடியோ லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க சிக்னேச்சர்ஸ் பை ஐஷா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தே